전세계의 미니카를 한자리에 여러분 안녕하세요 미니카팀입니다 오늘은 어떤 미니카를 리뷰해 보도록 해볼까요 아, 오늘은 여러분들 여태까지 브랜드 제품들을 한번 리뷰를 많이 했었었는데 자 오늘은 어, 브랜드 제품이 아니라 여러분들이 잘 알고 있는 천양마켓 다이소 네, 다이소에서 만나게 된 미니카들을 여러분들께 또 소개해 드리고자 합니다 자 영상 시작 전에 구독과 좋아요 부탁드리고요 오늘도 멋진 미니카들 만나보도록 해보겠습니다 자 그럼 오늘 리뷰하게 될 여러분들도 쉽게 집 앞에서 만날 수 있는 네, 제품들을 한번 가져보도록 해볼게요 리뷰할 제품은 크게 두 가지로 분류할 수 있는데요 네, 첫 번째는 여러분들이 잘 알고 계시는 네, 유명 브랜드의 어, 모조품이라고 할수 있겠죠 네, 모조품 제품이 네, 네 대가 이렇게 있고요 그 다음에 뒤에 부분 여러분들 어, 라이선스를 정식으로 받은 MSZ 볼보 어, 트럭 시리즈들이 이렇게 있습니다 그러면은 여러분들이 쉽게 만날 수 있는 다이소 제품 한번 만나보도록 해보겠습니다 하나씩 보도록 해보겠습니다 여러분 어, 여러분 이거 페라리 599 모델이죠 네599 금형인데 와 이게 토미카예요 아니면 하틸이에요 바퀴 힐이 진짜 독특하죠 네 토미... <웃음> 토미카휠 사용한 것 같이 보이지만 또 가까이서 보면 또 그렇지도 않은 게 하틸하고 토미카하고 약간 합성해 듣, 놓은 듯한 네, 그런 실루엣을 가지고 있고요. 자, 어, 가까이에서 이제 보도록 해볼게요. 어, 다이캐스팅 스포츠카 튼튼한 메탈 바디 사용 연령 3세 이상 연출된 사진입니다. 실제 사진과 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 차이가 많이 나는데? <웃음> 그리고 자 뒤에 부분 보시게 되면은 이 제품 진짜 특이한 게뭐 여러분 뭔지 아세요? 네 캐시 인증까지도 받은 네, 정식 제품이라는 겁니다. 와, 이 라이선스 문제. 그래서 물론 이제 로고가 정확하게 이제 들어가 있거나 이렇게 아, 이러지 않기 때문에 뭐 로고 부분에서 저작권 문제에서 조금 자유로웠었던 것 같기는 한데 자, 한번 개봉해서 어떤 퀄리티인지 한번 궁금하셨죠 여러분들? 한번 보도록 해보겠습니다. 여러분 개봉했습니다 599 바나넬로 야 이게 뭐지? 어? 여러분 이거 네그 하틸의 그 그거 로고 아니에요? 네 로고 맞죠? 그리고 오이 로고 이거 그대로 들어가 있는데 와 이런 그리고 이게 특이하게 나사로 돼 있어요 네, 나사 형식으로 되어 있고 여러분들 서스펜션 없어요 네 서스펜션 없습니다 그리고 이 유리창은 왜 이렇게 다 기스가 벌써 나 있는 거죠? <웃음> 자, 그 다음 뒤에 부분 보시게 되면은, 네, 디테일은 디테일, 디테일을 찾아볼래야 찾아볼 수 없는, 그리고 걔는 기본 금형이고, 여러분, 이거 안에는 어떻게 되어 있는지 한번 보도록 해볼까요? 네, 어떻게 되어 있을까요? 도로를 돌로로로로. <웃음> 여러분 개봉했고요. 일단 나사가 두 개가 이렇게 들어가 있고, 그다음에 어, 휠이 네, 휠 약간 하틸, 네 이거는 약간 하틸 바퀴 같은 느낌인데 토미카 바퀴가 아니라 생긴 건 토미카 바퀴 비슷하게 생겼는데 방식은 완전 하틸 방식, 네 
하트일 바퀴 같이 이렇게 되어 있는 부분이네요. 그래서 이렇게 바퀴가 있고, 아, 이거, 네, 이거 보시게 되면은, 네, 여기 이 밑에 부분 보시게 되면은, 하판이, 네, 굉장히 간단한 구조로 되어 있죠. 그래서 그냥 그, 이런 부분들 견고하게 뭐가 돼 있고 이런 게 아니라, 그냥 간단하게, 네, 정말 구, 구, 구색만 맞춰가지고, 네, 이렇게 차량을 이렇게 사용할 수 있을 정도만. 그리고 이 유리창 부분 보시게 되면은, 네, 이 부분에 보시면은, 이거 이제, 이 금형 수, 저기 뭐야, 수정하다가 이 부분 원래 잘라내야 되는 부분인데, 네, 이거랑 이제 이어가지고 이제 일자 형식으로 만든다고 이렇게 불필요한 재료를 쓴 거거든요. 그러니까 이거는 굉장히, 어, 아주 저렴하게 만들어낸 제품이라는 거 아실 수 있을 거고요. 두 번째로 만나보게 될 제품 베네노죠. 네, 한번 개봉해 보도록 해볼게요. 여러분 개봉했고요. 오, 이 토미카 이제 하틸이 이제 하틸 금형에 좀 가까운 것 같다는 생각이 드는 게 토미카 금형치고는 상당히 크거든요. 네, 토미카 금형보다는 상당히 크기 때문에 토미카 베네노 금형이 아니라 하틸 금형 베네노를 네. 가지고 온것 같고요. 여기 보시게 되면은 네, 디테일이라고는 눈에 찾을래야 찾을 수도 없는 네, 그냥 금형은 똑같으니까 그 부분에 대해서는 네, 나쁘지 않은데 여기 디테일이나 뭐 이런 데칼 아무것도 표현이 안 되어 있고 색상은 또왜 이렇게 막 촌스러운지 <웃음> <웃음> 자 한번 이 친구도 한번 어, 개봉해 볼까요? 네, 뭐 아까 그 페라리하고 별반 구조는 차이가 없죠. 네, 금형은 똑같은 금형이기 때문에 네, 금형 자체는 문제가 없지만 여러분 보시게 되면 은 네, 굉장히 저가 제품이라는 거딱 봐도 아실 수 있는 부분이죠. 굉장히 간단하게 되어 있고 이런 미니카의 문제점이 뭐냐면요. 여러분들 어, 만약에 이걸 이제 경고함 네, 일단은 여기 부분 살짝 부러지거나 휘어지면 은 바로 미니카 기능을 못하는 거죠. 일단 제품 질이 그렇게 좋은 편이 아니고 플라스틱 재질도 이 아크릴 재질도 그렇게 좋은 편이 아닙니다. 그리고 특히나 이거 커스텀을 하기 그러니까 커스텀 연습 네, 커스텀 연습을 하는 데도 괜찮은 제품이긴 한데 네, 어디까지나 연습용이지 어 그렇게 질이 좋다 네, 질 좋은 미니카 아니라는 거딱 봐도 알고 계시겠죠? 첫 번째로 만나보게 될 미니카는 람보르기니 우라칸 금형이죠. 네, 람보르기니 우라칸 금형이고 개봉해 보도록 해볼게요. 여러분 개봉했고요. 오, 이거 하틸 금형의 람보르기니 우라칸 금형을 그대로 이제 따고 이탈리안 이 스트라이프 무늬까지도 네, 똑같이 따라온 부분이네요. 네, 뒤에 부분 보시게 되면은, 네, 이런 데서 이제 많이 투박하고, 이제 굉장히 이제, 어, 저가 제품이라는 걸 바로 아실 수 있는 부분이죠. 기본적인 금형 같은 거는, 네, 똑같기 때문에, 또 그리고 이것도 한 번, 예, 네, 안에 한번 따서 보도록 해볼게요. 여러분 이것도 뭐 금형은 똑같기 때문에 금형 자체 메탈 메탈 금형 자체는 네, 튼튼하지만은 여기 안에 부분은 네, 기대하지 않으시면 좋을 것 같습니다. 퀄리티가 네. 보시게 되면 이 차량하고 이 이거만 똑같이 이 밑에 하판하고 이 금형하고 바퀴는 다 똑같은 제품이라는 거 아실 수 있을 겁니다. 보통 이제 제조사에서 뭔가 물건을 만들어낼 때 차종이라든지 이런 것들을 감안해서 만드는데 이건 전혀 그런 것들이 들어가지 않은 제품이라는 거 아실 수 있을 겁니다. 아 투명 람보르기니다. 로 만나보게 될 미니카 맥라렌이죠. 네, 맥라렌 P1 어, 하틸 금형 같고요. 이거 바퀴 휠도 보시게 되면 하틸이랑 비슷하게 만들었죠. 자, 한번 개봉해서 보도록 해볼게요. 
네, 재밌는 거 하나 보여드릴게요. 자, 여러분. 자, 둘 중에 어떤 게 진짜 핫힐이고 어떤 게 다이소 제품일까요, 여러분들? 자, 둘 중에 어떤 게, 어떤 게 네, 다이소 제품일까요? 와, 여러분. 근데 이거 제가 말씀드리고 싶은 거는 네 여러분들 이게 디테일을 한번 보세요 이 차이점을 여러분들이 직접 뭐 제가 설명하는 것보다 네 직접 한번 느껴보시기 바랍니다 일단은 가까운 데서 보시게 되면은 네 차이점이 확실하게 있죠 언뜻 보면은 어, 이, 이 제품이나 이 제품이나 별반 차이가 없어 보이지만은 네, 확실하게 진짜와 가짜의 차이는 네, 어마무시합니다. 네, 보시게 되면은 여기 유리창 부분도 보시게 되면은 네 이게 이금형이에요. 네 그렇기 때문에 이렇게 똑같이 나오는 거예요. 근데 보시게 되면은 얘는 투명하고 운전석까지도 표현이 잘 되어 있고 얘는 검정색으로 불투명한 네, 불투명한 유리로 되어 있는 부분이죠 무게감 같은 경우에도 정품 하틸이 훨씬 무겁습니다 어, 그러, 그렇고 뒤에 부분도 보시게 되면 은요 네, 디테일 차이가 확연하게 나죠 네, 분명히 같은 금형이지만 네, 여기는 이런 부분들이 이제 분리되어 있는 금형으로 표현이 되어 있지만 은 이쪽 부분 옆에 부분 보시게 되면 은 네, 전부 다 이어가지고 원가 절감을 한 티가 나고요 옆에 부분 보시게 되면 여기도 네, 확실히 정품 화티라고 네, 확연하게 차이가 나는 부분이죠. 네, 여러분들 누가 봐도 아, 이 제품은 어, 원가 절감을 한 네, 모조품이구나라는 것을 아실 수 있을 겁니다. 여러분 오늘 그래가지고 어 이렇게 어 여러분들이 만날 수 있는 다이소에서 쉽게 만날 수 있는 제품들이 어떤 퀄리티인지 실제 정품하고는 얼마나 차이가 있는지 미니카 TV 하고 이렇게 알아봤는데요 네, 여러분들 아까 이거는 왜 개봉 안 하시나요 이렇게 물어보실 수 있는데 네, 이거와 똑같습니다 제가 개봉해 보니까 똑같더라고요 그래 가지고 네, 퀄리티 차이 같은 것들 많이 느낄 수 있는 부분인데 여러분들 요즘에 이, 이 다이캐스트 가격이 점점 올라가면서 네, 이렇게 싼 중국산 제품들이 이렇게 항상 도사리고 있다는 라거 그리고 이 제품들은 여러분들 어, 뭐 그렇다고 해 가지고 뭐 건강에 뭐 나쁩니다 100% 나쁩니다 라는 말씀을 드리고 싶진 않고요 예, 천원이라는 합리적인 가격에 있어서는 예, 가성비는 괜찮은 미니카라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 근데 무엇보다 이런 것들은 잘못된 게 예, 이런 지적 재산권 같은 것들 라이선스 문제들은 예, 항상 민감해야 하는 부분이잖아요 그래가지고 이런 부분들은 예, 지양해야 되지 않을까 라고 조심스럽게 생각합니다 오늘은 그래서 미니카 TV하고 간단하게 다이소에서 만날 수 있는 미니카들을 여러분들과 함께 리뷰해봤는데요 여러분들 어떠신가요? 최근 들어서 이제 이런 예, 같은 금형 안에서의 하지만 저가 제품인 이런 미니카들도 네, 있다라는 사실 여러분들께 알려드리고 싶었습니다. 자 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저는 다음 시간에 더 멋진 미니카들 리뷰하는 미니카 TV 리뷰 시간 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.